Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için yine çok pratik, denemeye değer ve gerçekten çok lezzetli, iddialı olduğum tariflerden bir tanesini hazırladım. Tarifim için 3 adet patates kullanıyorum. Patatesler orta büyüklükteydi. Ama her zaman söylediğim gibi sizler miktarları damak tadınıza göre, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Patatesleri videoda gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Çok büyük doğramayalım. İçerisinde iri iri hiç hoş durmayacaktır. Küp küp doğradıktan sonra e, üzerine zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeler yani kullandığım yağ patateslerin her yerine temas edene kadar güzelce bir harmanlıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsine aktarıyorum. Patatesleri fırın tepsinin her yerine yayalım. Yayarken de üst üste gelmemesine özen gösterelim. Patateslerin her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Lütfen buna dikkat edin. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum. Patateslerimiz kızarana kadar fırınlayacağız. Patatesler kızarırken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 10 dal kadar taze soğan kullanıyorum. Taze soğanı videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayarak devam ediyorum. Yarım bağ dereotu kullanıyorum. Dereotunun sap kısımlarını kullanmadım. Sadece yapraklı olan kısımlarını kullandım. Yine dereotunu da küçük küçük doğrayarak tarifimize dahil ediyoruz. Kornişon turşu kullanıyorum. 5 tane kadar kornişon turşuyu küp küp olacak şekilde doğruyorum çok büyük doğramayın küçük küçük doğrayalım ki tarifin içerisinde kaba bir şekilde durmasın Ve şimdi iki tane kapya biber kullanıyorum. Kapya biberler közlenmiş. Konserve olarak kullandım. Sizler de isterseniz benim gibi konserve kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz fırında közleyebilirsiniz. Şimdi kapya biberlerimi de yine küçük küçük olacak şekilde doğrayarak tarifimize devam edelim. Malzemelerimizi hazırladık. Bu sırada patateslerimiz de fırında kızardı. Şimdi kızaran patateslerimi genişçe bir karıştırma kasesine aktaracağım. Bu arada patateslerimin hafifte, e, hafifçe ılımasını bekledim. Çünkü şimdi yeşilliklerini ekleyince yeşilliklerimiz solmasını istedim. Yeşil soğanı ekledim. Dereotunu ekliyorum. Doğradığım kornişon turşuları ekliyorum. Kapya biberi ekliyorum ve son olarak bir çay bardağı da üzerine mısır ekliyorum ve bunu bir kenara alıp şimdi yoğurtlu sosumuzu hazırlayacağız. 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. Bu yoğurtlu sos çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin benim her zaman yaptığım bir sostur. Farklı bir lezzeti var bir kere de olsa deneyimleyin. 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Bir yemek kaşığı şeker kullandım. 
Yarım yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. 2 yemek kaşığı sirke kullanacağım. Elma sirkesi kullandım. Bir tane de limon suyu kullanacaktım. Ama baktım ki limon çok sulu. Onun için yarısını sıktım. Ama tabii ki çok ekşi lezzetleri seviyorsanız bir tane limon da kaldıracaktır. Şimdi güzelce bir karıştırıyorum. Bu aşamada kaşığı çıkararak çırpma teliyle devam edeceğim. Çünkü pürüzsüz kıvamda bir sos olmasını istiyorum. Şimdi de üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak tadının çok baskın olmasını istemediğim için bir diş kullandım. Ama sarımsağı çok sevenler, tadını baskın olarak hissetmek isteyenler sarımsağı daha fazla rendeleyebilirler. Sarımsağı da ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Ve salatamda kullanacak olduğum sosu da hazırlamış oluyorum. Ve artık sosumun salatayla buluşma vakti. Malzemelerin üzerine tüm sosu aktarıyoruz. Ve tabi ki bütün malzemeler iç içe geçene kadar güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Ve salatamız servise hazır. Servis kasesine aktardım. Üzerini renklendirmek için ince ince kıydığım yeşil soğanın yapraklarından serpiştirdim. Sizler servis aşamasında dilediğiniz gibi süsleyip servise sunabilirsiniz. Umarım salata tarifimi beğenmişsinizdir. Videonun başında da söylediğim gibi benim çok sevdiğim, çok sık yaptığım ve misafirlere ikram ettiğim bir tariftir. Sizin de beğeneceğinizi düşünerek bugün bu tarif sizler için hazırladım. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.